বিসিএস টিউনস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম আমরা এর আগের ভিডিওতে আর্টিকেল এর ইন্ট্রোডাকশন দেখেছিলাম এবং সেখানে দেখেছি যে আর্টিকেল দুই প্রকার একটি হলো ইনডিফিনিট আর্টিকেল এ এবং এন হলো ইনডিফিনিট আর্টিকেল এবং ডি কে বলা হয় ডিফিনিট আর্টিকেল সো আজকে আমরা ইনডিফিনিট আর্টিকেল হিসেবে এ এন এর ব্যবহার দেখব সো এ এন এর ব্যবহার বলা হচ্ছে যা কিছু গণনা করা যায় তার একটা বুঝালে এ অথবা এন বসে যা কিছু গণনা করা যায় তার যদি একটা বোঝায় তাহলে এ অথবা এন বসে যেমন আমরা যদি মোবাইল ফোন গণনা করতে পারি মোবাইল ফোনে যদি একটা বোঝায় তাহলে এ বসবে অথবা এন বসবে তারপরে যদি আমরা বলি ল্যাপটপ ল্যাপটপ যেহেতু গণনা করা যায় তো ল্যাপটপে যদি একটা বোঝায় তাহলে এ অথবা এন বসবে এখন এ অথবা এন দুইটার মধ্যে কোনটা বসবে সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব কোথায় এ বসাবো অথবা কোথায় এন বসাবো যেমন এক নাম্বার এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে আই নিড এ পেন এখানে পেন একটি নাউন আমরা আগেই বলছি আর্টিকেল শুধুমাত্র নাউন অথবা নাউন ফ্রেসের আগে বসবে যদি আর্টিকেল অ্যাডজেকটিভ এর আগে বসে অথবা প্রোনাউনের আগে বসে তাহলে অ্যাডজেকটিভ অথবা সরি প্রোনাউনের আগে কখনো আর্টিকেল বসে না ভার্ব অথবা অ্যাডজেকটিভের আগে যদি আর্টিকেল বসে তাহলে সেই ভার্ব অথবা অ্যাডজেকটিভকে সে নাউনে কনভার্ট করে নেবে হয় সেটাকে নাউন বানাবে অথবা সেটাকে নাউন ফেস বানাবে দেন সেটার পূর্বে আর্টিকেল এ এন অথবা দি বসবে সো এক নাম্বার এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে আই নিড এ পেন এখানে পেন একটি নাউন এবং এ হলো একটি ইনডিফিনিট আর্টিকেল এখানে পেন একটি বোঝাচ্ছে পেন কয়টি একটি এই জন্য এর পূর্বে এ বসছে আই এম রিডিং অ্যান ইন্টারেস্টিং নোভেল এখানে এন বসছে এন কি জন্য বসছে এখানে ইন্টারেস্টিং শব্দের প্রথম অক্ষরই ভাবল আছে আই তাই এখানে এন বসছে সো আমরা কোথায় এ কোথায় এন বসাবো তাই একটু পরেই আলোচনা করব রুল এক এই যে এখন আমরা এ এবং এন এর ব্যবহার দেখব কোথায় এ বসবে কোথায় এন বসবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি নিয়মগুলোকে খুব সহজভাবে সাজিয়েছি এক নম্বর নিয়মে বলা হচ্ছে সাধারণত কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু বাক্য শব্দের আগে এ বসে সো কনসোনেন্ট কোনগুলো আর ভাবল কোনগুলো এগুলো আপনারা জানেন তারপরও আমি বলছি ভাবল হলো পাঁচটি এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি হলো ভাবল এবং কনসোনেন্ট হলো বাকি অক্ষরগুলো অর্থাৎ ইংরেজি ছাব্বিশটি বর্ণমালার মধ্যে ভাগল পাঁচটিকে যদি বাদ দেয় বাকিগুলো হলো কনসোনেন্ট সো সাধারণত নিয়ম একে বলা হচ্ছে সাধারণত কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু বাক্য শব্দের আগে এ বসে যেমন আই নিড এ পেন এখানে পেন শব্দটির পি হলো কনসোনেন্ট কারণ আমরা জানি ভাগল হলো এ ই আই ও ইউ এ পাঁচটির একটিও না পি এখানে সো এই পাঁচটি বাদে ছাব্বিশটি বাকি অক্ষরগুলো যেহেতু কনসোনেন্ট সো পি একটি কনসোনেন্ট সুতরাং যদি কোনো ওয়ার্ড কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে সুতরাং এখানে এ বসছে দুই নম্বরে নিয়মে বলা হচ্ছে শি প্রেজেন্টেড হিম এ নাইস বুক এখানে নাইট শব্দটির থেকে যদি আমরা একটু দেখি নাইসের এন হলো কনসোনেন্ট সুতরাং নাইসের পূর্বে এ বসবে রুল টু তে বলা হচ্ছে তবে ভাওয়েল দিয়ে শুরু শব্দের আগেও এ বসতে পারে এখন কথা হলো যে কনসোনেন্ট দিয়ে দেখলাম যে এ বসে যে কনসোনেন্ট দিয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড শুরু হয় সেই ওয়ার্ডের পূর্বে 
আর্টিকেল হিসেবে এ বসে কিন্তু দুই নাম্বার নিয়ম এবার বলা হচ্ছে তবে ভাওয়েল দিয়ে সব শুরু শব্দের আগেও এ বসতে পারে যদি ওই শব্দের শুরুতে ইউ বা ওয়া উচ্চারিত হয় অর্থাৎ কোন শব্দ যদি ইউ বা ওয়া এর মতো উত্তরণ হয় সেটা যদি আবার কনসোনিয়ান দিয়েও সরি ভাওয়েল দিয়েও যদি শুরু হয় অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ দিয়ে যদি কোন ওয়ার্ড শুরু হয় এবং সেই ওয়ার্ডের উচ্চারণ যদি ইউ বা ওয়া এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে যেমন আই মেট এ ইউরোপিয়ান ইয়েস্টার্ডে আমি একজন ইউরোপিয়ানের সঙ্গে গতকাল দেখা করছি তো এখানে ইউরোপিয়ান এখানে উচ্চারণ ইউরোপিয়ানের উচ্চারণ ইউ এর মতো হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে ইউ আছে তাই এখানে কিন্তু ইটা কিন্তু ভাওয়াল কিন্তু আমরা নিয়ম জানি যদি ভাওয়াল দিয়ে শুরু হয় সাধারণত ভাওয়াল দিয়ে শুরু হলে এটা ইউনিভার্সাল নিয়ম যে ভাওয়াল দিয়ে শুরু হলে এন বসে কিন্তু এটা ব্যতিক্রম যে ইউ বা ওয়ার এর মতো উচ্চারণ হলে সেটা পূর্বে এ বসবে সুতরাং এখানে ইউরোপিয়ান এর ই ভাওয়াল হওয়ার সত্ত্বেও এর পূর্বে আর্টিকেল হিসেবে এ বসছে দুই নম্বর নিয়ে বলা হচ্ছে হি ইজ এ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এখানে ইউনিভার্সিটি ইউ উচ্চারণ হচ্ছে তাই এ পূর্বে আর্টিকেল এ বসছে শর্টকাট নিয়ম হলো যে বাংলা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা জানি বাংলা বর্ণমালাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ সরিয় সরেয়া ক খ এগুলোকে বলা হয় স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণ ক খ গ ঘ উনচল্লিশটি যে অক্ষর আছে এগুলোকে বলা হয় ব্যঞ্জন বর্ণ তো যদি ইংরেজি কোনো অক্ষর সরি ইংরেজি কোনো ওয়ার্ড যদি উচ্চারণ যদি বাংলা স্বরবর্ণ যে কোনো একটির মতো হয় তাহলে তার পূর্বে আর্টিকেল এন বসবে আমি আবারও বলি যদি কোনো ইংরেজি ওয়ার্ড এর উচ্চারণ বাংলা স্বরবর্ণগুলোর যে কোনো একটির মতো হয় অর্থাৎ সরিয় সরেয়া ক সরিয় সরেয়া অবশ্যই এগুলোর মতো যে কোনো একটির মতো যদি হয় তাহলে সেটা পূর্বে আর্টিকেল হিসেবে এন বসবে কিন্তু যদি ভাওয়াল হওয়ার সত্ত্বেও যদি বাংলা স্বরবর্ণগুলোর মতো উচ্চারণ না হয় তাহলে সেটা পূর্বে আর্টিকেল এ বসবে আমি আবার বলি ভাওয়াল হওয়ার সত্ত্বেও শব্দের প্রথম অক্ষর ভাওয়াল হওয়ার পরেও যদি সেই শব্দের উচ্চারণ যদি বাংলা স্বরবর্ণ গুলোর মতো অর্থাৎ সরিয় সরেয়া এগুলোর মতো যদি উচ্চারণ না হয় তাহলে তার পূর্বে আর্টিকেল এ বসবে ঠিক যেমন এখানে এক নম্বর নিয়মটাতে আই মেট এ ইউরোপিয়ান স্টার্টে এখানে যদি আমরা ইউরোপিয়ানের দিকে তাকাই ইউরোপিয়ানের ই কিন্তু ভাওয়াল কিন্তু এর উচ্চারণ কিন্তু বাংলা স্বরবর্ণের মতো হচ্ছে না ইউ হাসই হসই ইউ হচ্ছে সুতরাং এখানে কোনো নিয়ম মানতেছে না সুতরাং এটা আমরা এ বসছি তো তিন নম্বরে বলা হচ্ছে আই গেভ হার এ ওয়ান টাকা ওয়ান হান্ড্রেড টাকা মত এখানে ওয়ান ওয়া এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে তাই এখানে আর্টিকেল হিসেবে এ বসছে রুল থ্রিতে বলা হচ্ছে ভাওয়াল সাউন্ড বা ওয়ার্ড এর শুরুতেই ভাওয়াল থাকলে এন বসে কোনো ওয়ার্ডের সাউন্ড যদি ভাওয়াল হয় কিংবা ওয়ার্ডের শুরুতেই যদি ভাওয়াল পাঁচটি যে কোনো একটি থাকে তাহলে তারপরে অবশ্যই এন বসবে যেমন রুমি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এখানে ইঞ্জিনিয়ার এর প্রথম অক্ষর হলো ই উচ্চারণ কার মতো হচ্ছে বাংলা সর্বর্ণ হস্যই এর মতো ই যেহেতু ই ইঞ্জিনিয়ার ই হস্যই সুতরাং এখানে অবশ্যই এন বসবে সহজ নিয়ম যে ভাওয়াল এ ই আই ও ইউ আছে অর্থাৎ এ আছে ভাওয়াল ইঞ্জিনিয়ারের পূর্বে সুতরাং এখানে আর্টিকেল হিসেবে এন বসছে দুই নম্বর উদাহরণে বলা হচ্ছে হি হ্যাজ কিপ মি অ্যান আমব্রেলা এখানে আমব্রেলার এর শব্দের প্রথমেই ভাওয়াল ইউ আছে সুতরাং তার পূর্বে আর্টিকেল এন বসছে রুল ফোর এইচ দিয়ে শুরু শব্দের আগে এন বসতে পারে আমরা কিন্তু তিন নাম্বার নিয়মে বললাম যে ভাওয়াল দিয়ে যদি কোনো শব্দ শুরু হয় তাহলে সেটার পূর্বে 
সাধারণত এন বসে কিন্তু চার নাম্বার নিয়মে এসে বলা হচ্ছে এইচ দিয়ে শুরু শব্দের আগেও এন বসতে পারে কখন যদি এইচ এর উচ্চারণ বাংলা সর্বর্ণ সরিয় সরিয়া হাস্য এ ইত্যাদি উচ্চারিত হয় অর্থাৎ এইচ এর উচ্চারণ যদি বাংলা সর্বর্ণ গুলোর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে সেটা করবে এন বসবে ওকে উদাহরণ যদি দেখি মিস্টার রহিম ইজ এন অনারেবল মিস্টার রহিম ইজ এন অনারেবল এখানে অনারেবল শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে সরিয় এর মতো তাই এইচটা কনসনেন হওয়ার শর্ত অর্থাৎ যদি কোনো শব্দের প্রথম অক্ষর যদি কনসনেন হয় তাহলে কথা ছিল বসার কথা ছিল এ কিন্তু অনারেবল এর উচ্চরণ বাংলা সর্বর্ণ সরিয়র মতো হচ্ছে বিধায় এখানে তার পূর্বে আর্টিকেল হিসেবে এন বসে দুই নম্বর এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে আই মিট হিম এন আওয়ার এগো সো এখানে আমাদের আওয়ার সরেয়া উচ্চরণ হচ্ছে আ আ যেহেতু উচ্চরণ হচ্ছে সরে আ সরে আ উচ্চরণ হচ্ছে আ আর সুতরাং তার পূর্বে আর্টিকেল এন বসে যেহেতু বাংলা সর্বর্ণ উচ্চরণ হচ্ছে সুতরাং তার পূর্বে আর্টিকেল এন বসে কারণ এইচটা কিন্তু এখানে কনসোনেন্ট নিয়ম অনুযায়ী এ বসে কথা ছিল কিন্তু বাংলা সর্বর্ণ সরেয়া যেহেতু এখানে উচ্চরণ হচ্ছে তাই তার পূর্বে এন বসে রুল ফাইভ কিন্তু এইচ এর উচ্চরণ যদি হ ও ইউ এর মতো হয় তাহলে এ বসবে এইবার দেখেন হ ও ইউ এগুলো কিন্তু একটুও ভাবল না এগুলো কিন্তু একটুও হ ও ইউ এগুলো কিন্তু বাংলা সর্বর্ণ না হ নামে কোনো সর্বর্ণ বাংলা নেই অ নামে ও নামে কোনো সর্বর্ণ বাংলাতে নেই ইউ নামেও কোনো সর্বর্ণ নেই কিন্তু হস্যই আছে দুটি একত্রে কম্বাইন করে কোনো সর্বর্ণ নেই সুতরাং যেহেতু এই উচ্চরণগুলো বাংলা সর্বর্ণের মতো হচ্ছে না অর্থাৎ সরি যদি এইচ এর উচ্চরণ যদি এই বাংলা সর্বর্ণ গুলোর মধ্যে যদি না হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে যেমন মেইন কথা হয় এইচ এর উচ্চরণ যদি হ অ ইউ হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে যেমন গিভ মি এ ওয়ান টাকা নোট এখানে হ ওয়ান হচ্ছে ও আ উচ্চারণ হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমাদের ও আ আছে ওয়ান এর উচ্চারণ আছে ও আয়ের মতো তাই এ বসছে দুই নম্বর এক্সাম হলো বলছে হি ইজ এন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এখানে ইউনিভার্সিটি উচ্চরণ ইউ হয়েছে সুতরাং এখানে এ পড়ছে এখানে একটা নোট আছে বলা হচ্ছে হোটেলের পূর্বে এ অথবা এন উভয়ে ব্যবহার করা যায় হোটেল এর পূর্বে এ অথবা এন উভয়ে ব্যবহার করা যায় কি জন্যে এখানে আমার ডকুমেন্ট দেওয়া আছে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এ এবং এন দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ অক্সফোর্ড ডিকশনারি যা আছে সেখানে হোটেলের পূর্বে এ অথবা এন দুটোই ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে তবে ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারিতে শুধু এ এর ব্যবহার করেছে ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারিতে হোটেলের পূর্বে শুধু এ ব্যবহার করেছে তবে যেহেতু হোটেল এর উচ্চরণ হ হোটেলের উচ্চরণ করি এইচ হ এর এইচ উচ্চরণ করি তাই এ ব্যবহার করাই ভালো সো আমরা এ ব্যবহার করব তো এই ছিল মোটামুটিভাবে আজকের আর্টিকেল আলোচনা আমরা পরবর্তী ভিডিও এ রুলস সিক্স থেকে শুরু করব ধন্যবাদ সবাইকে